A continuación, las recetas de Viachi. Presentamos las recetas de Viachi, edición navideña, con el auspicio de... Nuestra refrimave ahorra energía. Él lo celebra. Todos lo vamos a celebrar. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Nuevos productos de limpieza Master Brill. Hay uno específico para cada necesidad. Yo lavo los platos. Con Master Brill, limpiar es un placer. Y tenía que ser Master. Bienvenidos, jueves, viernes, chiquito. Vamos a hacer una receta, ¿verdad? Con nosotros estamos pues en Navidad, época navideña, época de fiestas. A veces tenemos que hacer almuerzo igual o tenemos que hacer una cena y hagamos hacer algo rapidito, algo que suene así como sofisticado y que sea muy, muy barato, muy económico, muy fácil y muy rico. Por eso vamos a hacer unas papitas con una crema de atún que va encima que es para perder el sentido. No se lo digo porque lo hago yo, pero a mí me fascina. Y esta misma receta que yo les voy a preparar sin papa y con un poquito de agua sería una sopa maravillosa. Usted recuerde que me puede llamar y, de, y darme sugerencias o comentarios al teléfono 602 36 74 o escribirnos al correo electrónico recetas de viaje arroba telegrama punto es. Y sígame en Instagram. Ayer fue un éxito ese relleno. Todo el mundo me lo pedía, les cuento que el relleno, la receta del relleno está en arroba Viachi Márquez y eh, que ese, ese es mi, mi Instagram y en mi blog que es www.viachi.com.es o también en telegrama.es. Ya sabes, oiga, esta es una recetita con atún y quien nos va a presentar el plato del día de hoy es quién. Presentamos el segmento Atún Isabel, de corazón el mejor atún Bueno, nosotros vamos a preparar una receta como yo les dije facilita Que era como una camita de papas Que se puede hacer una muchas variantes Y es realmente delicioso Así que vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararla Papas con crema de atún 4 papas cocinadas 2 latas de atún Media taza de cebolla blanca picada Media taza de pimiento picado Una cucharada de pimiento rojo picado 2 caldos de pollo en polvo 2 tazas de leche 3 cucharadas de harina Dos cucharadas de margarina. Dos tazas de agua. Una cucharadita de ajo molido. Una cucharada de cilantro picado. Sal y pimienta al gusto. Hola, bueno, hemos regresado. Yo no sé si ya les dije salud. Ya dije salud, buenos días, ya saludé, sí, ¿no? Buenos días, sí he dicho. Buenos deseos siempre tengo. Si alguna vez no lo, no lo digo, pues obviamente usted sabe que yo siempre tengo buenos deseos para todos ustedes y buenos consejos. Ese consejo bueno que tenemos, eh, que les voy a dar ahorita, es que utilicen Master Brill, que es la marca especialista en la limpieza para el hogar. Usted sabe que elaboramos productos de los más, bajo los más estrictos procesos de calidad y controles de materia prima. Esponjas fibras abrasivas, paños de limpieza. Usted confía en los especialistas y descubre el placer de limpiar con Master Brill. Esta receta, ya vieron la, ya vieron ustedes eh, cómo se prepara y todo, este, cómo, cuáles son los ingredientes y todo. Y ahora solamente yo voy a indicarles cómo prepararla. Ahora, navideño. Ahora, uy, casi riego. Usted sabe que me encontré con unos... Unos amigos que donde había trabajado en un canal anterior Y me decían, Biachi, ¿y te sigues regando? Le digo, siempre ¿Y te sigues quemando? 
siempre. Y sigues olvidándote de la comida, siempre. No voy a cambiar, uno puede cambiar este, un poquito, pero la esencia de la persona nunca se cambia. Así que si usted, por ejemplo, en relación a una pareja dice, no, es que yo lo voy a cambiar a punta de amor. No crea, la esencia siempre va a ser la misma. Vamos a poner aquí en la margarina esta cebolla blanca, una rama de cebolla blanca, la cual la quiero dorar ligeramente. A esa cebolla blanca le vamos a poner, miren ustedes, ponte pilas gordo ahí, ¿eh? enséñale a todo el mundo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner un caldito de pollo en polvo, ¿verdad? Y el ajo. Ahí está. Y ahora vamos nada más que a mezclar esto. Y aquí vamos a dejar esto hasta que mi cebollita se dore un poquito. Esta receta es muy fácil. Nosotros lo que vamos a hacer es una especie de salsa blanca, una especie de salsa blanca, pero con una base con de cebollita con la, la margarina. La salsa blanca nace de un rux. ¿Qué es el rux? Es una mezcla de harina con margarina generalmente, porque también puede ser una mezcla de alguna grasa este, con alguna harina. Pero es generalmente mantequilla, harina con mantequilla. Hay gente que hace con maicena que queda diferente y nace la salsa blanca o bechamel que tienen un poquito de diferencia. ¿Y cómo se hace la salsa blanca? Para una taza de leche, una cucharada de raza de harina y una cucharada de raza de margarina. Sal y generalmente la salsa blanca siempre lleva nuez moscada. Nosotros no tenemos la cultura en Ecuador de utilizar nuez moscada. Así que por eso yo no le agrego nuez moscada. Miren ustedes esta cocina de inducción que tengo aquí. Es una belleza y usted comienza el cambio hacia la perfección de su cocina con las nuevas cocinas de inducción de MAVE que nos brindan eficiencia gracias a la tecnología amigable con el ambiente seguridad y fácil limpieza la linda inducción a MAVE cuando tu hogar funciona, todo funciona <coughs> perdón, me ha dado un poquito de tos me atoré. <coughs> ay, perdón miren, aquí se está dorando mi cebollita ¿Verdad? Voy a esperar un ratito más, porque ya iba a agregar la harina. Y cuando se agrega la harina, cuando vayamos a hacer una salsa blanca, una bechamel, tenemos que hacerlo de golpe. La harina va definitivamente de golpe. Voy a esperar que se dore un poquitito más la cebolla. Vamos a una pausita y volvemos. Bueno, y míreme cómo estoy, full color. Así debe ser la vida. Y la actitud a, a, a la hora de lavar, full color y ciclón y su fórmula biocontrol le invitan a vivir la experiencia de lavado con su máxima protección del color, máximo rendimiento y removedor de manchas. No te preocupes, solo relájate y vive el color al 100%. Con ciclón la vida es full color. Bueno, voy a subirle. Es Navidad. Vamos a poner la harina. No sé si está medida, no se la voy a agregar toda. ¿Sí ve? Ahí está. Y ahora vamos a utilizar esto que yo le llamo bate bate, tenedor eléctrico. Como usted quiera. Bueno, muy apenada, yo ahorita me he acordado tanto de mi amiga Yasu, que cuando yo cocinaba, que ella era mi compañera de trabajo. Ella venía a cocinar conmigo siempre y, me, y yo tenía un bate, un bate bate así como este, pero más grandecito y así como caderoncito le decía yo, entonces yo le puse a mi bate bate Yasu, todavía me acuerdo, esperemos que se recupere prontito, ¿verdad? Va a estar recuperada prontito. Vamos a ponerle aquí la leche y con este bate bate, o tenedor alámbrico, tiene muchos nombres. Aquí está, vamos a hacer una especie de salsa blanca, como les digo. Vamos a ponerle más lechecita. Aquí. Y vamos viendo si necesitamos más lechecita, le agregamos un poquito más. También podemos agregarle un poquito de agua para que no nos quede tan espeso, ¿no? Porque esta es una salsita que no necesitamos que nos quede tan espesita. 
Vamos a agregar nosotros los pimientos para darle color. Un colorcito navideño y saborcito también. Y vamos a poner el atún, pero primero vamos a mezclar ya bien acá. ¿Sí ve? Ahora, esto de aquí, bien espeso, también lo podemos utilizar y nosotros, en vez de hacer el enrollado de atún y no hacer el típico enrollado de atún, que solo el atún es con mayonesita, hacerlo así, de esta manera, con esta salsa blanca bien espesa y con el atún que queda delicioso. Y usted pruebe atún Isabel con los mitos enteros, con aceite de girasol, que son súper ricos y súper sanos. Definitivamente, comer rico, se puede comer rico y se puede comer sano, obviamente, con atún y sal. A ver, que se me ha salido el apuntador, me lo voy a poner en mi orejita para poder escuchar, ¿verdad? Y vamos a poner aquí un poquito más de leche, como les dije. Me hace falta un poquito más de leche. Porque no lo quiero tan espesita en este caso. Y voy a buscar un platito, o lo hacemos ya después del corte, vamos a hacer... Cómo lo montamos, eso es un poco a nuestro gusto. Vamos a ponerle el atuncito. Sí, me... Yo creo que este es una de las canciones, este villancico es el que más me gusta, es el burrito sabanero. ¿Verdad? El burrito... Usted es burrito al ¿no? Habla así como burrito al sí, sí. Vamos a ponerle mi atún Isabel, delicioso, en aceite de girasol. Mezclamos. Y ahora, en este punto, ¿verdad? Usted tiene para comerse con un fideo, con un arroz, con vegetales, así purito, con un poquito de queso gratinado en el horno, le queda divino. O hacer un enrollado de atún, como le digo, con este relleno. O sobre las papas que nosotros vamos a cocinar. Nosotros vamos a poner una camita de papas y luego vamos a poner nosotros este, este, esta salsita del atuncito que, como les digo, es deliciosa. Oiga, una cosita importantísima. ¿Usted sabe qué? Para que su hogar funcione perfecto. Mave nos presenta a su nueva línea de refrigeradores Mave, con mayor capacidad y mejor organización interna, mejor diseño y su nueva lámina Extreme. No importa si no sabe lo que es lámina Extreme Platinum, no importa. Lo que le digo es que tiene un efecto antihuellas que facilita la limpieza, evita la corrosión y las rayaduras. Esa es la nueva línea de refrigeradoras Mave, que cuando su hogar funciona, todo funciona. Nos vamos a ir una pausita, ya mismito. ¿Sí? Para regresar y poder montar ya el plato. Porque nos vamos a, a, vamos a demorar un poquito más. Aunque puede ser que tenga un poquito la, el sabor de harina cruda, eso lo debemos de probar. Es lo único que nos falta cocinar. Porque el atún está listo. El pimiento se lo vamos a poner así para que quede crocante. Lo único que tenemos doradito es la cebolla. Y si hacemos un recuento nosotros, ¿qué tenemos en este instante? Nosotros hicimos un refrito, este, referimos una cebolla blanca con margarina y le pusimos caldito de pollo. Luego un poquito de ajo. Luego agregamos la harina y, y fuimos incorporando la leche poquito a poco hasta formar una especie de salsa blanca. En esa salsa blanca nosotros le agregamos los pimientos crudos, también le agregamos eh, el atún, Isabel, también la, eh, eh, y vamos a agregar el cilantrito que es lo que me falta. Lo voy a poner pimienta. Tiene el caldito de pollo, sí me va a hacer falta una sal, porque yo ya he un poquito de sal, porque yo ya he preparado esta receta y lo sé. Pero usted lo prueba, porque de, de acuerdo, de acuerdo, eh, cómo le gusta a usted, si le gusta eh, saladitos, o sea, bien o sin sal, como tiene el caldito de pollo que es salado, a veces se le puede pasar de sal, así que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Oh, ya me conozco, yo ya tengo, ay, cuando cocinamos ya todos los días, podemos tener esa, saber cómo está de sal y todo, hasta sin probarlo. Yo creo que son capacidades que uno puede desarrollar increíblemente como con instinto. Como yo comentaba el día de ayer que hice el relleno, que fue un éxito. Y ustedes recuerden que pueden ver esta receta, pueden ver la receta del relleno en www.viachi.com.es. Ahí ustedes pueden ver cómo se prepara el relleno, cómo se prepara este plato o miles de otros platos más. Y mi Instagram que subí también el relleno y voy a subir por el día otra recetita que es arroba viachi márquez. Eso es todo. Vamos a ir a la pausita y vamos a regresar para mostrarles cómo monto yo esto. Vamos a edición navideña y navidad, color, alegría. Y ciclón en su ropa hace que se mantenga siempre alegre con colores vivos, de ser, de ser así, pues obviamente. Y ciclón y su fórmula biocontrol 
Le invitan a vivir la experiencia de lavado con su máxima protección del color, un máximo rendimiento y removedor de manchas. No se preocupe, solo relájese y viva el color al 100%. Con Ciclón la vida es full color. Nosotros vamos a bañar esto. Oigan, esto es delicioso, de verdad les digo. Ponemos en unas papas así, ¿verdad? Y vamos bañando con la salsita. Miren, ahorita que se enfrió un poquito, quizás lo, lo, lo hiciera un poquito más ligero, ¿ya? Pero lo vamos a poner así como caprichosamente, como quien dice por ahí. Acá. ¿Verdad? Ahí estamos. Por ahí regué, espérate. Deja que no se me vea feo, es que ¿sabes qué? Dicen que la comida entra por los ojos, ¿verdad? La comida entra por los ojos. Mi amigo Gustavo Navarro decía, qué doloroso que ha de ser un caldo de pata. Ajá. Bueno, ahí está. Aquí está el plato precioso, vamos a poner un poquito de cilantro. Podemos nosotros utilizar pues, el perejil. Me decían el otro día que usaban tomillo, que usaban romero, que por qué la gente no usaba aquí eso. Le decía, bueno, en el Ecuador, eh, así como en otros países, en Italia, por decirle, se usa mucho la albahaca. Se me ocurre. Aquí en, en Ecuador es el cilantro, el culantro o la hierbita. Y de ahí va el perejil. Nosotros no tenemos la costumbre de utilizar ni el romero ni el tomillo, que son también aromatizantes para las carnes que les quedan divinos. Ahora, tiene un sabor fuerte y adquirido diferente, no al que nosotros estamos acostumbrados, que es al cilantro. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el otro día yo preparé un ceviche de camarones y en vez de echarle cilantro le eché albahaca picadita. Tenía un sabor totalmente distinto, pero tú no podías decir que era un ceviche, tú decías pues, que era otra cosa. Entonces, a lo que quiero llegar es que es tan determinante el sabor cuando nosotros agregamos algún tipo de hierba como el cilantro. Si yo le cambio el cilantro a este plato por el perejil, voy a tener otro sabor. ¿Sabe con qué también van bien las salsas blancas? Con la hierba buena. Tampoco estamos muy acostumbrados a utilizar la hierbabuena. Hay gente que le gusta la hierbabuena con la sopita de queso. Le pone hierbabuena. Laurel, también podemos utilizar laurel. Me gusta más el laurel en hoja que el laurel en polvo. Y si, si utilizamos laurel en polvo, tengamos muchísimo cuidado de no excedernos porque su sabor es fuerte. El orégano también es algo que utilizamos nosotros mucho. Pero de hierbas características ecuatorianas es el cilantro. Y si alguien me dice lo contrario, pues lo escucho, ¿no? Porque eso es lo que yo tengo entendido. ¿Qué dicen ustedes? Sí. sí. No digan que no, porque si no, no comen. Ya, se oye. Todos son obedientes. Ojalá mis hijos fueran así como los que están aquí. Oiga, vamos a poner aquí un poquito de cilantro. Y ya acabé de cocinar y vamos a limpiar. ¿Y con qué vamos a limpiar? Ayer mi amiga María que me vino a saludar me dijo... Yo le digo, María, ¿y usted me va a ayudar a limpiar? Le digo así, la mirando, le me dice, ¿sí? ¿Con Master Brill? Obviamente, la marca especialista en limpieza para el hogar. Elaboramos productos bajo los más estrictos controles de calidad y obviamente una materia prima. Esponjas, tenemos fibras abrasivas, paños de limpieza. Te confía en los especialistas y descubre el placer de limpiar con Master Brill. ¿Ok? Eso ha sido todo. Miren ustedes. Uy. Si usted se ha perdido la receta, usted se la puede ver, usted la puede ver en telerama.es, www, eso es como un trabalenguas, www.telerama.es, también puede ver en mi blog, www.viachi.com.es, o en mi Instagram, arroba Viachi Márquez, tiene muchas opciones, yo me voy a despedir, como siempre, con muchísimo cariño. Mañana quiero contarles que voy a hacer un pollo con maracuyá. Y hablando del romero y del tomillo, voy a utilizar un poquito de romero eh, o de tomillo. Voy a ver lo que tengo en la casa. Ya, voy a utilizar un poquito de romero para dar un sabor diferente. A lo que voy es que no tienen que perdérselo. ¿Por qué? Porque es un sabor riquísimo. Yo lo voy a traer en presas, pero lo voy a traer como si fuera una receta para un pollo entero. Cosa que usted no tiene para el pavito, se compra un pollito y se hace este pollo con maracuyá. Para la Navidad. Me voy a despedir con un beso grande, un abrazo inmenso y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y un brillo sin Con el auspicio de. 
Nuestra Refri Mave ahorra energía. Él lo celebra. Todos lo vamos a celebrar. Mave, cuando tu hogar funciona, todo funciona. Nuevos productos de limpieza Master Brill. Hay uno específico para cada necesidad. Yo lavo los platos. Con Master Brill, limpiar es un placer. Y tenía que ser Master. Hemos presentado las recetas de Biachi, edición navideña.